Hi, this is Nat Sriram, CEO of Canist Immigration. I'm a government of Canada, I'm a government of Canada regulated and licensed immigration professional. Market and area fake and fraudulent job offers and consultants are coming. You can lose your money. Lose money. Book a consultation with us at canx.ca slash consulting. What is it? How do you feel? 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 தொடர்ந்துடும் <laughs> கிலோமீட்டர் செவிக்கு செம்ம மேட்டர் கிலோமீட்டர் வழங்கும் சாய் வித் சித்ரா என்றே சாய் வித் சித்ரா நிச்சயம் இருக்கின்ற விருந்தினர் நடிகை நளினி தமிழ் தெலுங்கு கன்னடம் மலையாளம் ஆகிய நான்கு மொழிகளின் எல்லா முன்னணி கதாநாயகர்களோடும் பல நூறு படங்கள் நடிக்கின்ற வாய்ப்பினை பெற்றவர் நடை ராமராஜனை திருமணம் செய்து கொண்டதற்கு பின்னாலே ஏறக்குறைய பதினான்கு ஆண்டுகள் திரையுலகை விட்டு விலகி இருந்த நளினியை மீண்டும் கலை உலகத்துக்கு அழைத்து கொண்டு வந்தவர் குட்டி பெட்டி அதற்கு பின்னாலே பல திரைப்படங்களிலும் முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட தொலைக்காட்சி தொடர்களும் நடித்துள்ள நளினி தன்னுடைய திரையுலக அனுபவங்கள் பலவற்றை இந்த நேர்காணலிலே பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறார் வழங்கும் சினிமாவும் <laughs> அவர் சினிமாலே இருந்தார் ஆனாலும் நீங்கள் சினிமாவுக்கு வரக்கூடாதுன்றது ஏன் அவ்வளோ பிடிவாதமாக இருந்தார் அந்த சினிமாவை பற்றி தெரிஞ்சதுனாலே என்னன்னு தெரியல என்னவோ அவருக்கு வந்து ரொம்ப செல்ல பொண்ணு அதனால் வேண்டாம் கஷ்டப்படக்கூடாது அப்படின்னு ரொம்ப நல்லா நினச்சார் பட் முடியல என்னென்னா வீட்டில் சினிமா காட்ட மாட்டாங்க ஒரு படமாக பார்க்குறதுக்காகவோ எதுக்குமே இது பண்ண மாட்டாங்க வீட்டில் நிறைய சினிமா டான்சர்ஸ் வந்தால் கூட உள்ளே போ உள்ள பொண்ணாக சொல்லுவாங்க வீட்டுக்கு வெளியவே வந்து நிற்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதனால் சினிமானாலே ஒரு பயமாக இருக்கும் அது இது வந்து ஒரு பெரிய கடல் அதை பார்க்க ஒரு மாதிரி பிரமிப்பாக இருக்கும் அதனால் அது கிட்டவே போனதில்லை அப்படி இருந்தோம் எப்படி சினிமாக்குள்ளே வந்தீங்க எங்கள் அம்மாவோட ஆசை ஓ எங்கள் அம்மாவும் ஷி வாஸ் டான்சர் அப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து இங்கே மாஸ்டர்ஸ் எல்லாம் வீட்டுக்கு வந்த உடனே இந்த மாதிரி ராணி நல்லதானே இருக்கா நடிக்க வைக்கலாமே அப்படின்னு ஒன்று எங்கள் அப்பா இன்ஃபேக்ட் கோச்சுட்டு வீட்டை விட்டே போயிட்டார் ஓ ஆமாம் நடிக்கக்கூடாது நீ நடிக்காதம்மா நீ நடிக்காதம்மான்னு சொல்லிட்டே இருந்தார் அவரும் எங்கள் பெரிய என்னனும் விட்டு விட்டே போயிட்டாங்க ஆனால் எங்கள் அம்மா ரொம்ப அடமேண்ட்டாக யார் போனாலும் என் பொண்ணு நடிப்போம் அப்படின்னு சொல்லி நடிக்க வச்சாங்க தமிழில் நீங்கள் நடித்த முதல் படம் வந்து டி ராஜேந்திர படம் வெளியில் செய்திகள் இருந்தாலும் அதுக்கு முன்னாடி ராணுவ வீரன் படத்தில் நீங்கள் நடிச்சிருக்கு சார் அதுக்கு முன்னாடி பாணியில கண்டன் சார் தான் சார் நான் முதல்ல பண்ணது குமரி கண்டம் குமரி கண்டம் அதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் யாருக்குமே தெரியாது தனி மரம்னு கொட்டாரக்கர சார் படம் ஏன்னா கொட்டாரக்கரோட எல்லா படமும் அப்போ தான் டான்ஸ் மாஸ்டர் சரி அதில் சுர்லிராஜன் சார்க்கு பொண்ணை ஆக்ட் பண்ணியிருப்பேன் அப்புறமா தான் தோடி ராகம் அப்புறமா வந்து கல்வடியும் பூக்கள் ராணுவ வீரன் அப்புறம் சாரோட படம் முதல் முதலாக ரஜினிகாந்தோட நடித்தப்போ எப்படி இருந்தது அதுதான் சார் எனக்கு அந்த ஒரு அந்த பிரமிப்பு பிரம்மாண்டம் அதனால கொஞ்சம் அப்படி இன்ட்ரோவர்ட்டில் அப்படி பயந்து எங்கள் அம்மா பின்னாடியே ஒழிஞ்சிக்கிட்டு இருப்பேன் அவ்வளோ பெரிய ஸ்டாரு ஸ்ரீதேவி அம்மாலாம் இருப்பாங்க நமக்கு ஒன்றும் அந்த பயம் இல்லைனா எஸ்பிஎம் சார் வந்து ரொம்ப ஒரு தந்தை மாதிரி இல்லையா அவர் ரொம்ப அழகாக எங்களை கொண்டு போனார் அவங்க ரெண்டு பேரும் பேசுவாங்களா நல்லா அவங்ககிட்ட அப்போ ஆ என்னென்னா ஸ்ரீதேவி வந்து பெரியார் ரோட்டில் தான் இருந்தாங்க பால் வாங்க போகும்போதெல்லாம் அவங்க அப்பா அந்த ஒரு குட்டியாக ஒரு பொம்பரேனி நாய் கொண்டிட்டு ஸ்ரீலதா ஸ்ரீதேவியெல்லாம் லைனாக போயிட்டு வாங்கிட்டு வருவோம் அதனால் அந்த பழக்கம் இருந்துச்சுங்க டி ராஜேந்திர எப்படி உங்களை தேர்ந்தெடுத்தார் நான் வந்து இடவேலான்னு ஒரு மலையாள படம் பண்ணேன் அது நல்ல சக்ஸஸ் ஆகிட்டு இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் லேக்கையோட மரணம் ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக் கேஜி ஜார்ஜ் சார் படம் அந்த படம் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது லக்ஷ்மி அம்மா சொன்னாங்களாம் இந்த மாதிரி மூர்த்தி மாஸ்டர் பொண்ணு இருக்கா நீங்கள் வேணால் பாருங்கன்னு சொல்லிவிட்டு அப்படி அவர் வந்து வீட்டுக்கு வந்து பார்த்துட்டு அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு அப்போ ஜார்ஜ் சார் வந்து படம் டேட் வந்து இல்லை இந்த பொண்ணு எங்களுக்கு ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு 
அப்படி அவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிவிட்டு அதில் தான் நான் வந்தேன் உயிரூடில் வரைய உஷாவில் அவர் வந்து ஒரு எனர்ஜி எல்லோரும் வந்து ஹைப்பர் சொல்லுவாங்க பட் அவருக்குள்ளே உள்ள ஒரு பேஷன் ஒன்று இருக்குது இல்லைங்க சினிமாவை வந்து லவ் பண்ணுற விஷயங்கள் வந்து அவர்கிட்ட தான் நான் பார்த்தது ஒரு ஒரு சின்ன விஷயங்களும் ஒரு நம் சொன்ன உடனே வந்து கிளாப் பண்ணி குழந்த மாதிரி சூப்பர் சூப்பர் சூப்பராக பண்ணுறீங்கம்மான்னொன்னே நம்மளை அறியாமல் நமக்குள்ளே ஒரு நளினி வெளியே கொண்டு வந்தது டேரக்டர் தான் நடித்து காட்டுவார் விழுந்து விழுந்து காட்டுவார் டான்ஸ் ஆடி காட்டுவார் எல்லாமே பண்ணுவார் சகலக்கெல்லாம் வளர்ந்தேன் எங்கள் டேரக்டர் உங்கள் திரை வாழ்க்கையில் ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி படம்னா உயிருள்ள ஒரு விஷயம் தான் முதல்ல தமிழ்லேயும் சரி தெலுங்குலேயும் சரி பெரிய வெற்றி படம் எப்படி இருந்தது அந்த வெற்றி அது இது அனுபவிக்க தெரியாத வயசு சார் அது அது அந்த வெற்றி இப்போ வந்து எல்லாம் படித்த குழந்தைங்க அதுக்கப்புறம் இருபது வயசுக்கு மேலே தான் நடிக்க வராங்க அந்த வயசில் ஒன்றுமே தெரியாது இந்த பஸ் எல்லாம் வந்து நிற்கும்போது கூட எதுக்கு இவங்க இத்தனை பேர் வராங்க என்ன பார்க்கணும் பயமாக இருக்கும் ஐயோ எதுக்கு இந்த படம் ஓடுச்சுன்ற ஒரு பயம் இருந்துச்சு பட் இப்போ தான் அந்த நான் ஒழுங்காக நடிக்கிறேன்னு எனக்கே தெரியுது படங்கள் ஓடணும்னு நான் சாமி எல்லாம் கும்பிடுறேன் அந்த படத்தில் உங்கள் நடிப்பு உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது இப்போ பார்த்தா எனக்கு வெக்கமாக இருக்கும் இன்னும் நல்லா பண்ணியிருக்கலாமே அப்படின்னு தோணும் தீராந்திற்கு அப்புறம் நீங்கள் அதிகமாக நடித்ததுன்னா ஒரு பக்கம் மன்னனுடைய படங்கள் இன்னொரு பக்கம் கலைமணியுடைய படங்கள் ஆ ராமநாராயண் சார் ராமநாராயண் எல்லாமே ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டு என்னென்னா எங்கள் டேரக்டர் வந்து இப்படி பேசிக்கிட்டே இருப்பார் ராமநாராயண் சார் பேசவே மாட்டார் மணிவன் சார் அதை விட சார் என்ன சார் என்ன சார் காது நம்ம கேட்கலையோ இல்லை அவர் பேசுகிறது கேட்கலையோன்னுட்டு ஒரு ஒரு டெக்னீஷியன்ஸும் வந்து அமானுஷ்யமான ஆளுங்க ஒரு ஒருத்தர்கிட்ட வந்து டெய்லி கற்றுக்கலாம் இது மாதிரி நிறைய படங்கள் பண்ணியிருக்கேன் அது கலைமணி சார் வசனம்லாம் அவ்வளோ பிடிக்கும் ஆசையாக இருக்கும் ஏதோ உள்ளுக்குள்ளே நம்மளை வந்து உள்ளே இருந்து நம்ம டைலாக் பேசுகிற மாதிரியே இருக்கும் நம்ம ஃபேமிலி ஏதோ டச் பண்ணுற மாதிரியே இருக்கும் எனக்கு அதனால் அவரோட டைலாக்ஸ்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுடைய ஆறு பேர் அண்ணன்னு ரெண்டு பேரை சொல்லணும்னா ஒரு பக்கம் அம்பரீஷ் இன்னொரு பக்கம் விஜயகாந்த் அப்படின்னு பல பேட்டிகளும் நீங்கள் சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு உங்களுக்குமான நெருக்கத்தை சொல்லுங்க விஜயகாந்த் அண்ணன் வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் நான் நூலர் இருந்த பட்டம்னு ஒரு படம் அந்த படம் நான் வந்து ஆர்டிஸ்ட்டு செலெக்ஷன் போகும்போது என்னை ரெஜெக்ட் பண்ணாங்க ஆனால் அண்ணா வந்து இல்லை இந்த பொண்ணு நல்லா வரும் பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு போல இருக்க அந்த ப்ரொடியூசர்ஸ் அங்கே ராவுத்தர் எல்லாருக்கிட்டையும் அப்புறம் அடுத்து நாங்கள் பண்ணும் போது அப்போ அண்ணன் சொன்னார் நீ நல்லா வருவேன் நான் அன்னைக்கே சொன்னேன் மயிவங்க யாருமே என்னை கேட்கலை அப்படின்னாரு ஸோ அந்த பாண்டிங் அண்ணன்கிட்ட எப்போவுமே இந்த மாதிரி டேட்ஸ் வந்து அம்மா கிட்டே ஈஸியாக பேசிப்பார் அம்மா இந்த படம் பண்ணுறேன் உங்களை கேட்பாங்க நீங்கள் ஒத்துக்கோங்க அப்படின்ற மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு அண்ணன் பாண்டிங் அம்பரீஷ் அண்ணா எப்படின்னா எங்களுக்கு கிழகூர்னு ஒரு ஊரில் தான் ஷூட்டு அது ஒரு மாதிரி ஒரு இந்த டிஏ ஸ்டேட்லாம் பார்க்கவே பயமாக இருக்கும் இவர் மட்டும்தான் தமிழ் பேசுவார் சோமசேகர் சார் தான் வந்து டைரக்டர் அவர் நம்ம அசோக் பிள்ளர் கிட்ட தான் இருந்தார் அவர் நல்லா தமிழ் பேசுவார் இவங்க ரெண்டு பேர் தான் தமிழ் பேசுவாங்க அவங்க வந்து ரொம்ப என்னை வந்து ஒரு சிஸ்டர் ஒரு தகப்பன் அந்த மாதிரி என்னை வந்து நீ ஒன்றும் இல்லை பயப்படாத நாங்கள்லாம் இருக்கோம் இந்த காட்டுக்குள்ளெலாம் ஒன்றும் விட மாட்டேன் நம்மளுக்கு இந்த டார்க்னஸ் பார்த்தா ரொம்ப பயப்படுவேன் இருட்டென்றாலே பயம்ன்ற மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி அண்ணா இந்த களியெல்லாம் சாப்பிட கற்றுக் கொடுத்தாங்க முத்தையெல்லாம் விஜயகாந்தோட மொத்தம் பதினாலு படங்களா பதினாலு படம் பிளாட்ஃபார்ம் டிக்கெட் வாங்கி கொடுத்துட்டு எல்லாரும் ஏற்றுவாங்கள அந்த மாதிரிலாம் எங்களை எல்லாம் ஏற்றிருக்காங்க அண்ணா தான் நின்று அந்த டிடிஆர் கிட்ட எல்லாம் பேசி கீசி எங்களெல்லாம் ஒரு ஒரு வாட்டியும் காப்பாற்றி கொண்டு வருவார் அது மாதிரி நிறைய ஜனங்கள் இருந்தாலும் அண்ணன் நின்று பத்திரமா கூட்டிகிட்டு போய் டான்ஸ்லாம் பண்ண வைப்பாங்க ரெண்டு பேருக்குமே டான்ஸ் வராது ஒரு படம் அலையோசைன்னு ஒரு படம் அதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சிறுமுகை ரவி சார் தான் டைரக்டரு அப்போ வந்து மூன்றாம் பிரை வந்து பயங்கரமாக சக்க போட்டு போட்டுட்டு இருந்திருக்கு அதில் வந்து கமல் சாரும் சிலுக்கும் பண்ணியிருப்பாங்க பொண்ணுமே நீ உருகுதே அதே மாதிரி எங்களுக்கு ரெண்டு ரெண்டு பேருக்கு ட்ரெஸ்ஸை போட்டு ஒரு சாங்கு நாங்கள் ஒரு காலை வச்சு அவர் ஒரு கை வைப்பார் அது பார்த்திங்கன்னா பாபா நான் சொல்லிடுச்சு ஏம்மா ஒரு சாரம் நம்ம ஒரு பிஜிஎம் தான் எடுக்க முடியும் உங்கள் ரெண்டு பேரை வச்சு ஃபுல்லாலாம் எடுத்தேன் எனக்கு அசிங்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அண்ணனோட ஒரு மாதிரி கோப்பை பாயிட்டுருக்கோம் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் அண்ணன் தங்கச்சியாக பழகிறவங்க ரெண்டு பேரும் காதல் காட்சியில் நிற்கும் போது எப்படி இருந்து திட்டுவார் அண்ணன் அண்ணா என்ன இப்படி பண்ணக்கூடாதுன்னு ஐயோ நீ இந்த அண்ணா சொல்லாது நீ முதல்ல இந்த அண்ணா சொன்னா எனக்கு ஒன்றுமே வராது என்னென்ன சொல்லணும் மாமானாவது கூப்பிடு ஐயா அண்ணா எனக்கு மாமா மச்சாலாம் இல்லைண்ணா அப்படின்னு அண்ணா தவிர வ
சிவாஜியோட சாதனை படத்திலே ராஜரிஷி படத்தில் நடித்த அனுபவம் எப்படி இருந்தது சிவாஜி அப்போ அது வந்து எங்கள் அம்மா முதல்ல வந்து நடிக்கும்போது நீ பயப்படக்கூடாது நீ எனக்கு ரொம்ப அந்த படம் பார்த்தது இல்லைங்கிறதுனால எனக்கு ஒரு பயம்லாம் இல்லை பட் இருந்தாலும் இந்த பில்டப் பண்ணிடுவாங்களே எல்லாரும் அதனால கொஞ்சம் இது பண்ண இப்போ அவர் கூப்பிட்டுட்டு இங்கே பாருமா இது நீ வந்து அனார்கலினா நான் வந்து இந்த மாதிரி டைரக்டரு அந்த ரேப் போதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு வாட்டி ஆக்ட் பண்ணும் போது என்ன அப்ரிஷியேட் பண்ணுவார் அப்பா ரொம்ப நல்லா அப்ரிஷியேட் பண்ணுவார் நல்லா இருந்துச்சு ஆக்சுவலி பெரிய அனுபவமாக அது அவங்கெல்லாம் லெஜண்டு டைலாக்லாம் பேசும்போது நான் அழுகணும்னு அப்படி நடந்து வந்து அப்படி நின்று அந்த சக சகுந்தலை வந்து நின்று அழுகணும் எனக்கெல்லாம் வந்து கிளிசரினே போடல சார் அவரை பார்க்குறேன் ஒரு ஒரு பொண்ணுக்காக அந்த விஸ்வாமித்தர் என்ன மாதிரி பேசுவார் கண்ணில் இருந்து தண்ணி தன்னால் கொட்டுச்சு கடவுளோட அருள் தான் அதெல்லாம் சொல்லுவேன் அவரோடலாம் நான் ஆக்ட் பண்ணது ராமநாராயணன் படத்தை நடிக்கும் போது தான் ராமராஜன் உங்களை சந்திக்கிறார் அவர் உங்களை ஒரு தடையாக காதலிக்கிறார் உங்களுக்கு அவர் காதலிக்கிறான்றது எப்போ தெரிஞ்சுது என்ன யாராவது கூட்டிகிட்டு போனால் போதும்னு நினைக்கும் போது தான் தெரிஞ்சது இல்லை தெரிஞ்சுது சார் ஒரு வாட்டி அவர் அவர் ஃபஸ்ட்டு படம் பண்ண போகிறாரு அதுக்கு வந்து சொல்கிறதுக்காக வந்தார் நான் நடிக்க போகிறேங்க உங்களுக்கு ஓகேவான்னு கேட்குறதுக்காக வந்தார் அப்போ என் கூட இருந்த இந்த மேக்கப் அஸ்டன்ட் இருப்பாங்களே அவங்க உடனே எங்கள் அம்மாவுக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லிட்டாங்க அந்த டைரக்டரு இருக்காருல்ல அஸ்டன்ட் டைரக்டர் வந்திருக்கார் அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து பேசிகிட்டு இருக்காங்கன்னோடனே எங்கள் ஃபேமிலியில் எல்லோரும் வந்து பாவம் அவரை வந்து இது பண்ணிட்டாங்க ஒய்எம்சியில் வந்து அவரை இந்த சினிமாவில் வர மாதிரி இதெல்லாம் பண்ணாங்க அதை பார்த்துட்டு ஆஹா நமக்காக ஒருத்தர் வந்து அடியெல்லாம் வாங்குறாரு நிச்சயமாக இவங்கள நம்ம பழி வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ லவ் பயங்கரமாக வந்துச்சு அதுக்கு முன்னாடி அவர் உங்களை காதலிக்கிறாங்க உங்களுக்கு தெரியும் தெரியும் அரசியல் புரசலாக தெரியும் நல்லாவே தெரியும் காதல் கடிதங்கள் எழுதியிருக்காங்க நிறைய எழுதுவார் அதே இந்த மேக்கப் அஸ்டன் தான் பாத்ரூமில் கொண்டு வந்து கொடுக்கும் சீக்கிரமாக படிங்க கழிச்சு போடுங்கன்னு அவர் பத்து ரூபா கொடுப்பாராம் எப்படியாவது கொடுங்க மேடம் கிட்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இன்னும் வச்சுருக்கேன் எழுதிருப்பார் நீங்கள் இல்லாமல் நான் இல்லை அப்படிலாம் எழுதியிருப்பார் நிறைய விஷயங்கள் எழுதியிருப்பார் எனக்கு ரொம்ப ஆசையாக இருக்கும் சரி நமக்காக ஒருத்தர் இருக்காரு அப்படின்னுட்டு திருமணம் பண்ணவுடனே திரைவில் விட்டு விலகணும் அப்படின்ற முடிவு ஏன் எடுத்தீங்க முதல்ல இருந்து எனக்கு இது மேலே ஒரு பெரிய ஒரு ஈர்ப்பு இல்லை சார் வந்து எப்போ கல்யாணம் பண்ணணும் உடனே வந்து நம்ம அன்னைக்கே விட்டுறணும் திருப்பி கொண்டு வந்து கேமராலாம் நிப்பாட்டணும் ஐயோ ஐயோ எனக்கெல்லாம் கேமரா வேண்டாம் அப்படின்ட்டு அதை முள்ளிய முதலே முடிவு பண்ணிட்டேன் நான் சினிமா வந்து சினிமானு இல்லை இந்த சைடே வரக்கூடாது அப்படின்ட்டு திரைவிலகம் சைடே வரக்கூடாது என்னோடய முடிவு தான் உங்களை அவரை திருமணம் பண்ணாதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்க அந்த திருமண நாள் வந்து என்ன நடந்தது அப்படின்னு நினைவு இருக்கா உங்களுக்கு நல்லா நான் வந்து ஒரு மலையாள படம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் மாட்டி சாயன் படம் அவர் நான் ரத்தீஷ் ரெண்டு பேரும் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ரத்தீஷ் அண்ணன் வந்து அன்றைக்கி கோட்டையம் ஷூட்டிங்க்கு போன மத்தியானம் அவர் வந்து இந்த எங்கள் ப்ரொடியூசரும் டைரக்டரும் விட மாட்டேன்றாங்க அவர் வந்து கத்துறாரு நான் போகணும்னு சொல்கிறேன் இவங்க விட மாட்டேன் நான் வந்து ரொம்ப கூட பேடிக்கேண்டா நம்மளும் போவோம் அப்படின்னு நீ சும்மா எப்போ விளையாடுறதுன்னு தெரியாமல் விளையாடிக்கிட்டு இருக்கேன்னு அவர் திட்டுறாரு என்ன எனக்கு வந்து கான்ஃபிடென்ட் என்னை வந்து கூட்டு போயிடுவானுங்க கல்யாணத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டு இவர் நம்பவே மாட்டேன்ட்டார் ரத்தி ஷேட்டா நீங்கள் போவீங்க ஊருக்கு பாருங்களேன் உனக்கு எப்படி தெரியும் நான் எப்படி போவேன் சொல்லு அப்படின்றாரு ஐயோ அப்படிலாம் இல்லை ஆனால் நடக்கும் அப்படின்ட்டு கரெக்டாக அவங்க ஜீவிதாவை கார் கொண்டு வர சொல்லி சார் புடவை இல்லை இல்லை நான் புடவை எங்கள் வீட்டில் போய் கொண்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு இந்த காருக்குள்ளே அப்படியே கீழே உட்காந்துட்டே போயிட்டேன் எந்த ஊரில் நடந்த கல்யாணம் இன்ன வரைக்கும் தெரியாது சார் ட்ரிப்ளிக்க என்னு சொன்னாங்க அப்போ வந்து இந்த முக்காடெல்லாம் போட்டு ஏதோ ஒரு படி ஏறணும் அவ்வளோதான் தெரியும் அதே திருப்பி முக்காடு போட்டுட்டு வண்டியில் ஏறி கூட்டிகிட்டு போயிட்டார் கல்யாணம் பண்ணிட்டு இந்த பிரச்சனையெல்லாம் சரியாகிறதுக்கு எவ்வளோ நாட்கள் ஆச்சு ஒரு மாதம் ஆச்சு சார் ஒரு மாதம் வரைக்கும் நாங்கள் சென்னைக்குள்ளே வரலையே சென்னைக்குள்ளேயே நாங்கள் வரல சென்னைக்கு வந்து அவ்வளோதான் அப்படின்ட்டாங்க சென்னைக்கு வராமல் சுற்றிட்டே இருந்தோம் அப்போ எனக்கு தெரியாது எங்கள் வீட்டுக்கார்கிட்ட காசெல்லாம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நான் ரொம்ப அப்படியே இந்த மூக்குத்தியெல்லாம் கூட கலட்டி எங்கள் அம்மா எப்போவுமே ஒரு செயின் போட்டிருப்பாங்க எனக்கு அதெல்லாம் கூட இந்த காதலுக்கெல்லாம் க செயின் எல்லாம் வேண்டாம் சொல்லி இதெல்லாம் தச்ச பேக்லேயே வச்சுட்டு அனுப்பி போயாச்சு ஒன்றுமே இல்லை எனக்கு அப்புறம் வந்து அவர்கிட்ட ஆமாம் ஆமாம் பத்தாயிரம் ரூபா இது அதுவும் மலையாள படம் எப்படி இருக்கும் மலையாளத்துக்காரங்க அது ஒரு வெள்ளை புடவையோடு போனது புடவையே கிடையாது வாங்கன்னா அவர்கிட்ட காசு இல்லைன்னு எனக்கு அப்புறமா சொன்னார் ஒரு ஒரு வருஷம் கழிச்சு நீங்க
வீடாக இது பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னாங்க அதுக்கப்புறமா நாங்கள் வந்து சி டி ராஜகாந்த் அம்மா சுலக்ஷ்ணா சம்பத் அவங்கக்கிட்டலாம் பேசி ஃபோன் தான் சேச்சா வர வச்சு அப்புறம் அவ சேச்சா தான் வளர்மதி அக்கா வீட்டில் வந்து எங்களை வச்சாங்க வச்சு ரிசப்ஷன் வச்சு எல்லாம் பண்ணது அவருடன் நடத்திய அந்த இல்லற வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது நல்லா இருந்துச்சு சார் இன்றைக்கும் வந்து ஒரு சுவை தான் அது அது என்னுடைய காலகட்டத்துலேயே என் லைஃப்லேயே வந்து மறக்க முடியாத ஒரு சந்தோஷமான டேஸ்னால் அந்த பதிமூணு வருஷம் தான் ஈ இஸ் கிரேட் ரொம்ப பிடிக்கும் அவருக்கு அவருக்கு என்ன பிடிக்கும் எனக்கு அவரை ரொம்ப பிடிக்கும் உங்கள் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் அவருடைய வாழ்க்கை தரமே பார்த்தீங்கன்னா உயர்ந்துகிட்டே இருந்தது அவருடைய எல்லா படங்களும் மிகப்பெரிய வெற்றி படங்களாக இருந்தது ஒரு வெற்றிகரமான கதாநாயுடைய மனைவியாக இருந்த ஸ்டேட்டஸ் எப்படி இருந்தது இல்லை சார் அதான் சொன்ன எனக்கு சினிமா வேண்டான்னு ஒதுங்கின இடத்துல போயிட்டு சினிமா சினிமா நீ ஒரு படங்கள்லாம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு எனக்கு ஆனால் தெரியாது எனக்கு ஜட்ஜ்மெண்ட் கிடையாது ஆக்சுவலி எனக்கு அவர் படங்கள் கூப்பிட்டு இந்த படம் சூப்பராமா சூப்பர் அவ்வளோதான் இது என்ன சூப்பர் எதுக்கு எதுவுமே தெரியாது அது நமக்கு நல்லா நேரம் இருந்துச்சுன்னா எல்லாம் நல்லா ஓடும் என் என்னோட கான்செப்ட் அவ்வளோதான் என்ன டைமும் நம்ம டைம் நல்லா இருந்துச்சுன்னா நல்லா ஓடும் அவ்வளோதான் எவ்வளோ இந்த கதை நல்ல ஓடுது நான் நடித்தேன் அப்படிலாம் சொன்னால் கூட எனக்கு அதில் எனக்கு வந்து இது முழு ஈடுபாடுலாம் கிடையாது ஸோ அவர் அந்த ஃபங்க்ஷன் கிங்ஷன் கூப்பிடும்போது கூட நான் தலை இப்படி குனிஞ்சிக்கிட்டே தான் வருவேன் சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்க மாட்டேன் நான் வந்து அதுக்கு முன்னாடி நிறைய அதனால எனக்கு அந்த சுவை தெரியாது அவ்வளோதான் ஸோ இதுவும் அந்த மாதிரி தான் நல்லபடியாக ஓடுது ஏன்னா அவருக்கான அது பெரிய சகாப்தம் மாதிரி அவர் வந்து பயங்கர சினிமா ரசிகர் அவர் அவர் வந்து நானே வந்து இப்படி நான் தான் சொல்கிறேன் மிக்சிங்லாம் நான் லைஃப்பில் பார்த்தது இல்லை சார் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் தான் மிக்சிங்னா என்னென்னு எனக்கு தெரியும் ரீ ரெக்கார்டிங்னா என்னென்னு எனக்கெல்லாம் அப்போ தான் தெரியும் ஸோ இவர் வந்து நூக் அண்ட் கார்னர் ரசிக்கிறவர் அவர் சினிமாவை நமக்கு ரசிப்பே இல்லாத ஒரு கேரக்டர் நான் அப்பா விடுங்க அப்பா சாமி நம்ம வந்து சமையல் பண்ணுவோம் பிள்ளைங்கள பார்த்துப்போம் அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் ஸோ ரெண்டுமே ஆப்போசிட்டு நல்லா போயிட்டு இருந்த வாழ்க்கையில் எங்கே அந்த பிளவு ஏற்பட்டது ஜாதகம் அவங்க நல்ல ஜோசியம் பார்ப்பாங்க அப்போ அவங்க சொல்லுவாங்க நமக்கு வந்து நம்ம பிரிஞ்சிருவோம்மா பிரிஞ்சிருவோம் நாங்கள் பிரிங்கும் போது பார்த்துப்போம் அது வரைக்கும் ஓடிக்கிட்டு இருக்கட்டும் வாழ்க்கை ஆரம்பிச்சார் அதை ஒரு ஃபோர் இயர் ஃபைவ் இயர்ஸ்லேயே சொல்லிட்டார் கல்யாணம் நாலு வருஷம் அதுக்கு முன்னாடி சொல்லிட்டார் எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம நாலு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் தான் ஒன்னா இருப்போம் அப்படின்னாரு பட் அதுவே இந்த ரப்பர் டொய் நூல் இழுக்கிற மாதிரி இழுத்துட்டு வந்துட்டோம் நாங்கள் பதினாலு வருஷம் அவருக்கு ஜோசியத்தை நம்பிக்க முடியும்னா திருமணத்தப்பவும் ஜோசியம் பார்த்துருப்பார் ஆமாம்மா அப்போ பார்த்தப்பையும் அவர் சொல்ல நான் உன்ன கல்யாணம் பண்ணதுனால தான் நான் நல்லா இருந்தேன் அப்படின்வார் அப்புறம் உன்னோட கல்யாணத்துக்கு எம்ஜிஆர் வருவார்ன்ற ஒரே காரணத்துக்காக தான் கல்யாணம் பண்ணுவேன் அவர் விளையாட்டுக்கு சொல்கிறாரோ இல்லை இதுக்கு சொன்னாரோ தெரியாது அதனால தான் கல்யாணம் பண்ணேன்னு சொல்லுவார் பட் நல்லா இருந்தோம் அவ்வளோதான் ஒரு பக்கம் கலைஞர் இன்னொரு பக்கம் அவருக்கு நேர் எதிராக இருந்த எம்ஜிஆர் இன்னொரு பக்கம் ஜெயலலிதா இப்படி எல்லாருடனும் உங்களுக்கு நெருக்கமான நட்பு இருந்தது எப்படி சரி நம்ம எதை யார்கிட்டையாவது எதையாவது எதிர்பார்த்தா தான் அந்த நெருக்கம்லாம் கம்மியாகும் இல்லைங்களா அந்த நம்ம யார்கிட்டையுமே எதிர்பார்த்ததே கிடையாது அப்புறம் தேவைகளை கேட்டதும் கிடையாது இப்போ நான் என் பிள்ளைங்கக்கிட்டே சொல்லுவேன் நீங்கள் படித்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்காக யார்கிட்டையும் போய் நிற்க மாட்டேன் யாருக்காகவும் என் பிள்ளைங்க வந்து படிக்கிறாங்க எனக்கு ஒரு அட்மிஷன் கொடுங்க நான் நிற்க மாட்டேன் ஆனால் நான் மற்றவங்களுக்காக யார்கிட்ட வேணாலும் போய் நிற்பேன் இதுதான் என்னோட பாலிசி அந்த மாதிரி இவங்க எல்லாருமே நீங்கள் கலைஞரப்பெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிவராமன் சொல்லி ஒரு ஆர்டிஸ்ட் இருந்தார் இல்லைங்களா அவங்க பையனுக்கு வந்து நியூ காலேஜில் ஒரு சீட்டு அது ரெண்டே சீட்டு தான் அந்த ரெண்டு சீட்டில் வந்து ஒன்று வந்து அப்துல் ரஹ்மான் சார் கொடுத்தாங்க இன்னொரு சீட்டு நான் போய் கலைஞரா பாட்டை கேட்குறேன் எனக்கு தான் கொடுத்தார் இந்த ஒரு சீட்டு ஆ அதை அந்த மாதிரி அந்த ரேப்போலாம் வந்து அது கரெக்டாக இருந்தது அம்மாவும் அப்படி தான் இவங்க ரொம்ப நாங்கள் இக்கட்டான ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும்போது நான் தான் பேசுவேன் அம்மா கிட்டே அம்மா இந்த மாதிரி ரொம்ப கடனில் இருக்கோம் என்ன எதுன்னொன்னே அவங்க தான் வந்து எங்களுக்கு எம்பி எலெக்ஷன்ஸ்க்காக இருக்கட்டும் ஜெயிக்க வச்சது எல்லாமே அவங்க தான் போதுமான அழிவு தான் கேட்டாங்க அவங்க பிரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கூட நான் ரெண்டு பிள்ளைங்களும் நான் வளர்க்குறேன் நான் பார்த்துக்கிறேன் நான் படிக்க வைக்கிறேன் அவங்க ரெண்டு பேரும் நல்லா படிப்பாங்கன்னு அவங்களுக்கு தெரியும் அப்போ நான் சொன்னேன் இல்லைங்க நான் அந்த கஷ்டம் என்னென்னு பிள்ளைங்களுக்கும் தெரியணும் வேண்டாம்மா அப்படின்னு ஸோ கடைசி வரைக்கும் அந்த ரேப்பை தம்பி கல்யாணத்துக்கு என்னோடய எல்லா சம்மந்தியும் கூப்பிட்டு வர வச்சு சாப்பாடு போட்டு அழகாக சொன்னாங்க நளினி வந்து நீங்கள் எல்லோரும் என்ன சொல்கிறீங்க அவதா கிரேட்டு தான் நிற்க வச்சு அந்த குழந
அப்போ அந்த அவங்க வீட்டில் சாப்பிட்றது அப்படி பழக்கம்தான் ஜெயிச்சாவோட பழக்கம் கல்யாணத்துக்கு அப்புறமா நாங்கள் சொன்னல ஃபஸ்ட்டு பார்க்க கூப்பிட்றாரு அப்போ கூப்பிட்டுட்டு அவர்கிட்ட சொன்னார் எங்கள் வீட்டுக்கார்கிட்ட அவள் வந்து குழந்த அவளுக்கு என்ன வயசு இருபத்தி ஒரு வயசு தான் அதுக்குள்ளே இந்த தப்பு பண்ணிட்டா நீ நல்லா பார்த்துக்கணும் அவளை பார்க்கலன்னா இங்கே ஒரு செடி முளைக்கும் அப்படின்ட்டார் அப்படின்னாரு ஸோ அப்படின்னா அவர் அவருக்கு வந்து என் மேலே எவ்வளோ ஒரு பாசம்னு பாருங்களேன் இன்ன வரைக்கும் அந்த எல்லா ஃபேமிலியோடு நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க இன்றைக்கும் நாங்கள் எங்கள் சேச்சா ஃபேமிலியாக இருக்கட்டும் கலைஞர் அப்பா ஃபேமிலியாக இருக்கட்டும் இன்றைக்கி நான் எல்லாருக்கிட்டையும் நல்லபடியாக பழகிட்டு தான் இருக்கேன் காமராஜன் பிஸியாக பல படங்களில் நடிச்சிட்டு இருந்த காலகட்டத்தில் அடுத்த வருஷம் முதல் நீங்கள் கேமராவே பார்க்கறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லாமல் போயிடும் அப்படின்னு ஒரு ஜோசியர் சொன்னாராமே அது உங்களுக்கு தெரியுமா இவருக்கு வந்து ரொம்ப ஓவர் கான்ஃபிடென்ட் எங்கள் வீட்டுக்காரருக்கு வந்து தன்னம்பிக்கை ரொம்ப ஜாஸ்தி ஸோ இது இல்லாட்டி அது அது இல்லாட்டி இது என்னால் பழைக்க முடியுன்ற ஒரு தன்னம்பிக்கை அந்த ஓவர் கான்ஃபிடென்ட் அவர்கிட்ட ஏன்னா இன்னொன்று வந்து அவரும் ஜோசியும் பார்ப்பார் இல்லைங்களா ஒரு நடிகையாக எல்லாம் பார்த்துட்டீங்க அதாவது வெற்றியினுடைய உச்சத்தை பார்த்துட்டீங்க ஒரு காலகட்டத்தில் மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சிகரமான வாழ்க்கையை வாழ்ந்தீங்க அதுக்கப்புறம் சில சங்கடங்கள்லாம் அனுபவிச்சுருக்கீங்க இதனுடைய அடிப்படையில் ஒரு வாழ்க்கையை ஒரு நடிகை அப்படின்றவங்க எப்படி அமைச்சுக்கிறது நல்லது அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க சார் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய தமிழ் தெலுங்கு மலையாளம் கரணம் நாலு லாங்குவேஜில் நீங்கள் நினச்சிருக்கீங்க மலையாளத்தில் மம்முட்டி மோகன்லால் தவிர பிரேம் நசீர் கூடவும் நடிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு பிரேம் நசீரோட நடித்த அனுபவம் எப்படி இருந்தது நசீர் சார் பண்ணும்போதெல்லாம் வந்து அப்பா பெரிய மாஸ்டர் இல்லைங்களா அதனால் வந்து அவர் அவரும் நம்மளை குழந்த மாதிரி தான் பார்த்துப்பார் பரபரப்பான சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களின் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் டூர் அண்ட் டாக்கிஸ்